，就不是你想的那样。那是怎么样？你竟然和殷啸天是一伙的！我，你知不知道他是你的杀父仇人？思洛，你听我解释！你别碰我！你听我解释！别碰我！你听我解释！我，有什么好说的？有什么好解释的？你说，我爹他是怎么死的？我不知道，不关我的事，我我真的不知道。你不知道，那为什么全部会在你的手里？是。我真的觉得我眼瞎了，我看错了你，我最后悔的事情就是怀了你的孩子。思乐，根本不是你想的那个样子、啊。师傅，对不起你，思洛。陆雨，陆雨，听我说。陆雨，陆雨，你要干啥？你听我解释，你误会我了，你不要害怕，我不会杀你的，陆雨。娘，干什么？哥，如雨，如雨，马宁，你想干什么？我哥，他杀了思洛。啊！不是我，我我不是故意的。你啊！啊！啊！怎么了？他把思洛给杀了！他杀了思洛，思洛还在房间里。我没有，我没有，我没有杀思洛。妮儿，你先冷静点，冷静点。不要追，看思洛，思洛，思洛，思洛，思洛，你看看我，思洛，思洛，思洛，哥，你看看我呀，思洛，你怎么了？你说话呀，思洛。没想到，马宁儿竟然会下如此毒手。就是那儿，我弟弟在那儿被打死的。你说的，是不是前面那一家？
，要不要先观察一下？万一里面很危险呢？哎呀，那又怎么样？就凭我的功夫，那青帮的那几个兔崽子能把我怎么样？你要害怕的话，就跟他们一起在门口等我半炷香的时间，我去去就回。我们走。来来来来来，压压压上，好压，高冷啊，快点快点啊，我就不信翻不了台。来来来，快点快点快点，别磨蹭。你们这里谁是领头的？瞎了你的狗眼！爷爷我就是。找你爷爷什么事儿啊？我问你，你是不是欺负过两个从外地来的女子啊？是又怎么样？我欺负的人多着呢，其中还包括你们两个。兄弟们，给我上！说，还欺负欺负人？不敢了，不敢了！以后怎么做？以后，以后好好做人。这还差不多，滚！那俩姑娘呢？我估计啊，他们一定是怕青帮再找他们的麻烦。我想是回去了吧。我们也走吧。嗯，是我没有保护好你，孙洛。哥，哥，你别这样，你别这样，哥。哥，别这样。孙洛。我不理解，为什么我才出去短短几个小时，就出了这么大的事？当时你们在哪？我们。哥，我们在外面，在外面啊，在外面干嘛？有两个姑娘被人欺负了，我们去打抱不平。还记得我走之前说什么吗？我说过，有什么事情等我回来再说。如果你们留在国术馆，好好看着，苏洛就不会死了。我们也不知道会发生这样的事情啊！再说了，别人需要帮忙，难道我们不帮吗？这就是你们莽撞行事的理由吗？如果所有事情都能够预料，世界上就不会有悲剧了。迎春，你还记得我们家的事情吗？没想到你经历这么多。还是这么冲动。现在到底发生了什么？没有人知道。好了，让斯洛安安静静的走吧难道宁儿已经投靠尹小天了吗？投靠了尹小天。对，无缘无故来我房间，一定是找龙头账。斯洛的死，一定是因为他知道了什么不该知道的事情。我在他身边，发现的全部。是梁叔叔遭遇不幸后所丢失的遗物，这一切都说明了马宁儿肯定投靠了尹小天。我
我想起来了，林小天，梁叔叔失踪的那天，我们大家都去找了，我发现马宁儿一个人坐在小巷里，其实他早已知道梁叔叔死了，而且他一直用的是鹰巢弓，其实他早就认罪作父了。现在看来，可能真的是这样。为什么？为什么会变成这样？气氛，说了一些埋怨你的话。我希望你不要往心里去。没什么的
。你说的对，我们确实太冲动了。其实，我也很自责。真没想到，马尼儿现在变成这个样子。也许是因为怨念吧。怨念？对，我占有了本来属于他的一切，他的身份，他的生活，他的爱情。这是他对我、对父亲、对身边的人。都产生了强烈的不满，但是，那都是很多年前的事情了。再说，长辈的决定，也不能怪我们啊。最大的可能，就是殷孝天利用了他的弱点。不过，更多的事情，我们已经无法推测了。迎春，我来找你。就是想告诉你，别再因为斯洛的死而自责。危难关头，大仇未报，最要紧的是，我们要团结、冷静，尽快把龙头杖交给革命军。